You take up every corner of my mind. What you gonna do? Ang sakit sa bato o kidney disease ay isang namamanang sakit pero isa rin itong halimbawa ng lifestyle disease na ang ibig sabihin ay resulta ng ating mga unhealthy habits and behavior. Ituturo ko ngayon ang walong paraan para makaiwas sa sakit sa bato at huwag humantong sa tinatawag na dialysis. Ito ay ang 8 golden rules for kidney health na pinopromote ng World Kidney Day Organization. So, number one rule, keep fit and active. Ang kawalan ng ehersisyo ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakasakit. Kaya naman, nire-recommenda ng WHO at American Heart Association na mag-ehersisyo ng at least 150 minutes or 2.5 hours per week kung moderate intensity aerobic exercise ang gagawin. O kaya naman at least 75 minutes or 1.5 hours per week kung vigorous aerobic exercise ang gagawin. So ito po ang halimbawa ng mga moderate intensity exercise. At ito naman po ang halimbawa ng mga vigorous intensity exercise. Number two golden rule, check and control your blood sugar. Ito ay dahil ang sakit na diabetes ang namumunang dahilan ng pagdadialysis. At kadalasan, hindi ka agad nalalamang may diabetes pala ang isang pasyente, maliban na kung makaranas na siya ng mga sintoma katulad ng panlalabo ng paningin, madalas na pag-ihi, di gumagaling na suga, pamamaya, at iba pa. Pero alam niyo ba na mga sintomas na ito, ay karaniwang lumilitaw lamang kung may lima hanggang sampung taon ng diabetic ang pasyente. Ibig sabihin, huli na ng malaman na may diabetes kung hihintayin muna ang makaramdam ng mga sintomas bago magpa-check up. Maaaring nagsimula na din ang pagkasira ng kidney sa panahon na ito at mahirap ng ibalik sa normal. Kaya nang nirerekomenda ng American Diabetes Association na ipacheck ang FBS o hemoglobin A1C taon-taon simula 45 years old o kahit mas maaga pa sa 45 years old kung overweight o obese ang pasyente at may first degree relative na diabetic, may hypertension, mababang HDL, mataas na triglyceride, may picos o di kaya naman ay physically inactive. Ang diabetes ay ang pagkakaroon ng FBS na 126 mg per deciliter o higit pa sa dalawang ulit na pagtitest. O kaya naman ay may hemoglobin A1C result na 6.5% o higit pa sa dalawang ulit na pagtitest. Kung talagang diagnosed naman na na diabetic ang pasyente at mayroon ng maintenance na gamot, dapat laging may regular check-up sa inyong doktor para mapanatili nasa target level ng FDS at hemoglobin A1C. Dahil ang mas matas na blood sugar ay katumbas din ng mas mabilis na pagkasira ng kidney. So number three golden rule, check and control your blood pressure. Kung ang diabetes ang number one cause ng pagdadialysis, ang hypertension naman ang pumapangalawa dito. At katulad ng sa diabetes, karaniwang late na din na diagnose ang hypertension dahil nagbumontor lamang ng BP kung nakakaranas na ng mga sintomas katulad ng pananakit ng bato, pagsakit ng ulo, pamamalid ng braso, paninikip ng dibdib at iba pa. Ayon sa US Preventive Services Task Force, lahat ng 18 years old pataas ay kailangang mas screen for hypertension. Kung normal ang BP, pwedeng every 3 to 5 years ulitin ang screening hanggang umabot ng 39 years old. Pagtungtong kasi sa edad na 40 years old, dapat nang mas screen for hypertension taon-taon. Ang hypertension ayon sa Philippine Heart Association ay ang pagkakaroon ng office blood pressure na 140 over 90 millimeters mercury o higit pa sa dalawang pagkakataon na kinuha sa magkaibang araw. 
So number four, golden rule, keep your weight in check and eat healthy. Iwasan maging overweight o obese. Dapat laging nasa normal ang BMI. Para sa ating mga Pilipino, ang normal na BMI ay 18.5 up to 22.9 kg per meter squared. Ang overweight naman ay nagsisimula sa BMI na 23 at ang pagiging obese ay nagsisimula sa BMI na 25. Para makuha ang inyong BMI, i-divide lamang ang inyong timbang in kilograms sa inyong height in meters na minultiply ng dalawang beses. So ito po ang sample competition for getting your BMI. Eat healthy means bawal ang maaalat na pagkain at mga processed foods dahil sa taglay nitong preservatives at mataas na sodium content. Ang recommended sodium intake lamang ay 2.3 grams per day. Ito ay may katumbas lamang na isang teaspoon of table salt per day. So number five, golden rule, maintain a healthy fluid intake. Ang tamang dami ng tubig na dapat mainom araw-araw ay nakadepende sa maraming factors katulad ng edad, physical activities, climate condition, at health status. Ang isang taong walang sakit at nasa normal na temperatura ay dapat uminom ng dalawang litro o walong baso ng tubig araw-araw. Kung may sakit naman sa puso o liver failure o kidney failure at nagdadialisis ang pasyente, karaniwang hindi lalagpas sa isang litro kada araw lamang ang dapat inumin. Kung naman may sakit sa bato or kidney stone ng pasyente, nasa mainit na lugar at may heavy physical activity so exercise, ay karaniwang pinapayuhan uminom ng mas maraming tubig, at least 3 liters of water a day. Ang um, number 6 na golden rule ay don't smoke. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng level ng angiotensin 2 sa dugo na namang nagpapasikip sa ugat papunta sa kidney. Dahil dito, mababawasan ang dugong makakadaloy sa kidneys at mauuwi sa kidney damage. Ayon din sa mga pag-aaral, ang paninigarilyo ay nagdudulot din ng 50% increased risk sa pagkakaroon ng kidney cancer. So number seven, golden rule, don't over, don't take over the counter pills or anti-inflammatory or pain reliever regularly. Ang madalas at matagal na pag-inom ng mga pain relievers katulad ng ibuprofen, methanamic acid, naproxen, celecoxy, at iba pa ay maaaring mauwi sa kidney damage. Ngunit, Marami pang mga gamot bukod sa pain reliever ang pwede makasira ng kidney. Kaya naman, huwag basta-basta uminom ng gamot na hindi ni Reseta. And number eight, golden rule, get your kidney function checked if you have one or more of the high risk factors. At ito ay ang number one, diabetes, number two, hypertension, number three, diabetes, and number four, family history ng sakit sa bato. Ang mga initial screening tests na pwedeng ipagawa para makuha ang kidney function ay urinalysis, BUN at creatinine, and KUB ultrasound. Ngunit uh, para mas kompleto malaman ang mga screening tests for kidney disease, panoorin po ang aking video sa link na ito. So, ito po ang 8 golden rules para mapangalagaan ng ating kidney at makaiwas sa dialysis. Thank you for watching and please follow me on YouTube, TikTok, and Facebook page.